664 greindust smitaðir innalands í gær fleiri en nokkru sinni. Í Herastómi var í dag tekist á um heimild sóttvarnalæknis til að skikka fimmanna HP í einangrun. Tilskoðunar er að fjölga sínatökustöðum á höfuborgarsvæðinu og breyta fyrirkomulagi á Suðurlandsbraut svo að veikt fólk þurfi ekki að býða út í kulda eftir að komast í sínatökum. Vel á annað þúsund manns hafa farið að góðstöðunum síðustu daga þrátt fyrir aðvaranir um að eldgós geti hafist fyrir var lítið. Þúsundir hafa neðist til að flýja heimilis sín í mannskeðum flóðum í norðausturhluta Brasilíu, þar hefur verið úr hellis rigning og á aðfangadag meldist hún 25 cm. Gunnhildur Fríða Hallgrímsdóttir varaþingmaður Pírata tók sæti á alþingi í dag, hún er 19 ára og yngst allra til að setjast á þing. Hún hefur brennandi áhuga á lofslagsmálum og vill fleiri unga rattir í stjórnmál. Gott kvöld. Nýgengi COVID-smita hefur aldrei verið herra eftir enn eitt metaginn í fjölda smita. Sóttvarnarlæknir segir mikilvægt að hemja útbreiðsluna með sóttkvíu og einangrunar úrræðum. Þá afstöðu þurfti hann að verja fyrir dómi í dag vegna fimm einstaklinga sem ekki vilja vera í einangrun eftir jákvætt PCR-próf. Alls greindust 664 með COVID innanlands í gær og átta á landamærunum. Nýgengi smita er orðið herra en nokkru sinni eða 1171 á hverja 100.000 íbúa. Hlutfall í ákvæðira úr sínatöku hefur aldrei verið herra eða nærri 37 prósent. Alls voru 3254 síni tekin í gær og af þeim sem mættu í einkenna sínatöku voru yfir 500 í ákvæðir. Öll sóttvarnahús eru yfirfull og hefur verið unnið að því hörðum höndum í dag að auka við húsakostin. Gilvi Þór Þorsteinsson, fórstöðumaður sóttvarnahúsa, segir að nú séu 70 til 80 manns á byðlista. Vegna plásleysis hafa skilirðin fyrir því hverjir fá inn í húsunum verið hert. Meðal annars vegna ferðamanna sem voru á leið úr landi en greindust í ákvæðir og áttu því í engin hús að vernda. Þrýr komu í dag og fjórir í gær. Eins segir Gilvi að pláss þurfa að vera fyrir jaðarhópa eins og heimilislausa. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir sagði í hátíðisfréttum í dag en fulla ástæði til að beita sóttkví og einangrund til að reyna að hemja útbreiðslu verunar. En í Hérastómi Reykjavíkur var tekin fyrir krafa sóttvarnalæknis um að fimm einstaklingar sæti einangrund vegna COVID-smitta. Þau eru í sömu fjölskyldu og fengu fjóra fimm í ákvætt úr PCR sínatöku 18. desember. Og hafa greinst jákvæð á COVID-prófi en það þýðir ekki að þessu við með COVID-sjúkdómin og ég krefst þess fyrir þeirra hönd að þessu verði aflétt og vísa til þess að það eru hérna dómar erlendis frá, dómsúskurði sem að hafa komist að þeirri niðurstu að þetta hafi ekki verið PCR-prófum sér ekki áraðanleg og auk þess vísa í terrassónum það að þeir sem eru sem sagt einkenna lausir smiti ekki. Viljum við það að fólk fái jákvætt út að prófi og gangi um í samfélaginu? Geti mögulega smita það þeirra? Sko, ég vísa til þess að það er tíu miljón manna rannsókn erlend sem sýnir að þeir sem eru einkenna lausir smita ekki. Þannig að sko, það þarf allavega að ég mun fara fram á það að sóttanarlega þessi svari hér bara alvarlegum spurningum um hinn vísindalega grunn sem byggt er á. Þó að sókví fólksins er henni út á morgun, segir Arnar mikilvægt að fá úr þessu álitamáli skorið. Það er alls konar rök fyrir því að einkenna lausi smiti og það er að þeim grunni sem allar svona ábyrga stofnanir eins og sóttanastofnin Evrópu, áttu heilbrýðsmóðastofnin og sóttanastofnin bandaregina til dæmis nota nákvæmlega þessa nálgun eins og við erum að gera. Niðurstaða hér á stóms liggur fyrir á morgun eða hinn. Tilskoðunar er að fjölga sínatökustöðum á höfuborgarsvæðinu og breyta fyrirkomulagi til að koma í veg fyrir að veikt fólk hýrist út í kulda á leiði í sínatöku. Smitrækningar teimið með er enn að hafa samband við alla þó að álægið sé umtalsvert. Talsvert margir fóru í einkenna sínatöku á Suðurlandsbrauti við hátíðarnar og þurfti að býða lengi utandira til að komast að. Nú á að reyna að bæta úr þessu. Því að okkur finnst þau þetta verra þegar fólk sem er veikt er lengi úti. Þannig að við þurfum að skipuleggja ræðarnir með þeim hættu, við ætlum til dæmis að setja hún upp sér röð fyrir einkenna sínatökur. Við munum væntanlega að setja það fleira af svona vegvísum eða fólki sem vísar veginn fyrir utan húsið, þannig að við getum tekið inn fólk sem á erfiðar með að vera í þessum röðum. 
Þá á veitni að breyta fyrirkomulagi þess hvernig fólk er bóðið í sínatöku til að dreifa álæginu. Þá er náttúrulega líka mikilvægt að fólk mæta á þeim tíma sem það fær bóð um að mæta á. En er eitthvað til skoðunar að fjölga sínatöku stöðu? Það hefur rætt um það, eða að breyta, eða að fjölga. En það eru staði sem komandi greina og við höfum verið í samskiptum við lögregluna til dæmis og í samskiptum við svona fyrirtæki sem eiga stór hús um borgina. Hvaða hús eru að tala um í því sem? Já, ég veit nú ekki hvort ég get minnst á það núna en það eru nokkur hús sem komandi greina. Smitrækningateimi Almannavarna hefur leitað til Rauðakrossins og Landsbjargar til að ná að anna því mikla álægi sem fylgir fjölda smita. Við erum náða að halda utrunum þetta núna síðustu daga, þeir eru búin að vera verulega þungir. Við erum alveg að sjá það núna að fólk er að bregðast við og þau byrja að þekkja svona hvernig þetta virkar allt saman. Eins og staðan er eru við ennþá að hafa samband við alla og við erum að vonast þess að geta haldið því sem mest. Er fólk almennt mjög vekt eða er það með vægingin? Það er allir gangur að því, sem er fara í sínatöku vegna að finna fyrir einkenna. Stundum er þau verri, stundum minni. Þeir svolítið eftir hvað fólk er fljótt að fara í sínatöku. Hvað haldið þið með næstu daga? Haldið þetta haldið svona áfram? Já, því mið er þá á maður vona á stórum dögum næstu daga. Það verðist ekkert vera að láta á þessu eins og er. Aukinn sjálfvirkni er að færast í smitrækninguna, þar sem þeir smituðu reykja ferðir sínar á spurningalista sem þeir fá þegar þeir greinast. Í morgun var haldið áfram að bólusetja í Laugadalsöll. Sigríður Jóhanna Sigurðardóttir, verkefnastjóri bólusetninga, saði í hátíðsfrettum að þegar þessi bylgja hófst rétt fyrir jólin hafi áhugið þeirra sem ekki hefði látið bólusetja sig aukist nokkuð, sem og þeirra sem væru að fá örfunarskamptinn. Tæplega 1500 ferðamenn hafa farið að góðstöðunum síðustu þrjá daga, þrátt fyrir aðvaranir um að eldgóð skiti hafist með litlum fyrirvara. Ferðamenn fara sumir inn á hraunið en lögreglan segi slíkt halbanað. Vísindaráð Almanavarna fundaði í dag vegna aukinna skjáttavirkni á gósvæðin á Reykjanesi síðustu daga. Þúsundir jarðskjátta hér á svæðinu síðan rétt fyrir jól hafa síður en svo orðið til þess að draga úr áhugamanna á svæðinu. Fjöldi fólks kemur hingað og fleiri en áður leita inn á svæðið jafnvel eftir að vara þeir sérstaklega við því að gósgæti hafist á hverri stundu. Fjölskylda frá Katalóni og Spáni var á meðal þeirra sem voru á ferðu góðstöðvarnar í dag. Skilabóð um að þau væru á svæði þar sem góðs gæti hafist hefðu borist en það aftraði ekki för þeirra. Did you walk all the way up? Yes. We go to the crater of the volcano. And you're not worried that it might start erupting again? We don't know because we think that it's like scary and thinking about the volcano can explode in any moment. But you still wanted to go? Yes. Önnur fjölskylda á svæðinu hafði ekki fengið bóðskap almanavarna í síman. I came in June, as soon as the travel opened up really, because I've been watching it, I've been following it on YouTube. Yeah, so I really wanted to see it, it's a lifelong thing to see an erupting volcano, so. Yeah, I came as soon as I could, and then now I came back with my family. I booked flights for all of us, but then the volcano stopped erupting. So, but we, well, we came anyway. They have put out warnings that it might start erupting again because we've had serious earthquakes recently. Did you receive that SMS? No, I didn't. No. Ef við náum að vara fólk við þessu og það viti hvað er að fara, þá gerir það ekkert gott að loka svæðinu og við ráðum illa við það. Leiðsögumenn eru jafnvel á ferð með hópa inn á svæðið. Hjálmar segir þá ganga varlega um, annað sé verra. Hins vegar heyrum við af því að fólk er að fara alveg og einn á hraunið og það er alveg blátt bann við því, það er eitthvað sem við viljum ekki sjá. Engu að síður voru börn að leika á hrauninu í dag. Svæðinu verður samstundis lokað og það rýmt að sögn Hjálmars ef gos hefst á ný. Einar, það verða skjálftar í Kastlaus í kvöldsins. Já, hugsanlega. Kristín Jónsdóttir... Hópstjóri náttúru vár og vöktunar veðurstofunar kemur til mín og við ætlum að svona aðeins að rifja upp aðdræðandan að eldgósinu 19. mars í Geldingadölum og bera það saman við atbúrarásinu núna sem hefur verið í gangi, skjáltana, hvar þeir eru, hvernig aflöguninni er og það er náttúrulega að þau segja að það geti bara gósið á hverju stundu þannig séð. Mér skildist á Kristínu á þann að kvikan sé búin að ferðast frá 15 km dýpi allt upp að tveimur kilómetrum fyrir neðan jarðskopuna, þannig að það er svona dalti aðtilgisvert. Við ætlum að fara yfir þetta og svona til að reyna að spá í það, hvar gæti þetta komið upp. Það er stuttnir á suðustrandaveg, ef þetta kemur upp í náttaga og í náttaga krika, þá gæti þetta farin yfir suðustrandaveg, Grindavík, Svartsengi og fleiri staði. Emitt, takk fyrir þetta, við fylgjum með því.
Reglur voru hertar enn frekar í kínversku borginni Xi'an í dag eftir að 150 smitt greindust í gær. Nýgengi smitta er hvergi heiminum herra enn í Danmörku og spítala einlögnum hefur fjölgað. Sérfræðingur þakkar bólusetningum að einlagnir séu ekki fleiri. Líkt og hér á landi er faraldurinn í sókn í Danmörku. Í gær voru greind smitt 16164 og hafa aldrei verið fleiri. Þar létust sjö manns úr sjúdómnum síðasta sólarhing. Det er endnu for tidligt til, vi kan se den effekt, som man kan forvente i smittestigning efter jul. Så det her må være et udtryk for præjulaktivitet efterhånden. Er der jo mange familier, der også har sådan noget. Og derfor er jeg, ser jeg med lidt bekymring på, hvordan det kommer til at se ud de næste par dage. Hvor højt vi kommer op i, i, som en konsekvens af julen. Ja, og man kan også sige nu med omikron-varianten, altså lige nu der ser vi jo næsten 3-4 gange så høje smittetal, som vi gjorde sidste år på det her tidspunkt. Og alligevel har vi betydeligt færre indlagte og færre på intensiv, og det kan vi altså takke vaccinerne for. Så du er glad for de vacciner? Jeg er glad for vaccinerne. Det er det, der har hjulpet os igennem pandemien så godt, som det er lykkedes. Regler vore hertar til myna i Xi'an, 13 millioner manna borg i Kina, efter at nokkur smitt grindust af døgunum. Der har været udgangsbarn i 5 dage, og efter at 150 smitt voru greind i gær, voru takmarkanirnar settar i hæsta gír og íbúum er bannað að keira um borgina og bíl. Brjóti fólk reglutnar má búast í tíu daga fangelsesvist og sekt. Þetta er talin versta staða í faraldrinum í Kína síðan í mars í fyrra. Og góði er rúng í gjóti til 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 í Vetrarólympíuleikarnir verða haldnir í Kína í februar og því er viðbúnaður mikill. Alþingi kom saman til fundar í morgun að loknu stuttu jólahlíði þar sem tilstendur að ljúka afgreyslu þeirra mála sem ekki náðast að klára fyrir jól. Funda verður aftur á morgun og þá fara fram atkvæða greyslur um fjölda mála. Band Ormur næsta árs var rættur stærstan hluta dagsins og ímis fjálega tengt mál og mál sem tengjast áramóta dagsetningu. Á morgun fer fram þriðja umræða um fjárlög næsta árs og síðan verða greit atkvæði um þau og öll önnur mál. Strangar sóttarnar kröfur eru á alþingi og byrjuðu flestir þingmenn og starfsfólk alþingis dæin á hraðprófi og PCR-prófi. Gunnhildur Fríða Hallgrímsdóttir, varaþingmaður Pírata, er yngsti einstaklingurinn sem tekið hefur sæti á alþingi. Hún er 19 ára. Hún vill að ungt fólk beiti sér í stjórnmálum og sækist eftir að setjast á þing. Þangað eigið það erindi, en sjálf brennur hún fyrir lofslagsmálum. Tveir nýir varaþingmenn Pírata settust á þing í morgun og undirrituðu drengskapar heitað stjórnarskránni. Þetta eru þær Lenia Rún Taka Karim sem er 22 ára og Gunnhildur Fríða Hallgrímsdóttir sem er 19 ára en hún er fætt 1. maj 2002. Hún er yngsti einstaklingurinn sem tekur sæti á alþingi en yngst fram að því var Jóhanna Maria Sigmundsdóttir sem var kosin á þing fyrir framsókn árið 2013 og var þá 21 ára. Gunnhildur Fríða er líka fyrsti einstaklingurinn fættur á þessari öld sem sest á þing. Ég frétti þetta á Þollarsmessu og þá var þetta bara besta jólakífi í heimi. Ég er búin að hlakka á til að til og þetta er alveg bara betur en einhver mömmukosta bakstur sko. Og mér er mjög skemmtilegt búin að hugsa, hugsa náttúrulega til þess í langan tíma ef haft áhuga á stjórnmálum lengi. Gunnhildu Fríða er við námi umhverfisfræðum við Harvard Háskólin í Boston. Hún brennur fyrir loftslagsmálin og vill heyra fleiri unga raddir á aldingi því þetta sé staður þar sem þau eigi að beita sér. Mér finnst bara mjög gaman að fá að koma inn sem fulltrúi svona aðeins minna kynslaðar og þá eru loftsarsmálin mér efst í huga og nú eru við að ræða fjárlög í dag þannig að loftsarsmálin tengjast því rosalega því að það er svo mikilvægt að fjármagna loftsarsaðgerðir og mér finnst það bara klálega mikilvægt sérstaklega þegar ríkistjöndin er með ótrúlega flott markmið en þá langar mér bara að tryggja að því verði fyrst eftir með fjármagni. Varstjóri hjá lögreglunni í Hafnarfyrði segir fíkniefnið Spice vera vandamál meðal unglinga um allt land. Á sjúkrahúsið Vog koma tveir til fjórir á viku sem hafa ánýtjast efninu. Fíkniefnið Spice fannst fyrst utan fangelsa landsins hér á landi fyrir um tveimur árum. Þá hefðu unglingar 13 til 14 ára sett það í veip og reykt. Þetta er því miður ennþá hér og er ákveðið vandamál sérstaklega meðal unglinga og bara um allt land. Það er svona stöðu nótkun á spæs, við erum að fá til okkar alltaf svona tvo til fjóra í hverju viku sem er að nota spæs. Á vogi segjast aðalega þau sem eru yngri en 25 ára nota spæs. Þetta efni er aðalvandamáli 
Víðir segir að nánast engin nóti spæ sem aðal vímugjafa. Inni heldin nú er breytt í hvert skipti þegar ákveðin formúla er gerð ólöglegt og efni því mjög breytilegt milli mánaða og erfitt að vita hvaða áhrif það hefur. En yfirleitt eru áhrifin mikil gleði, breytt skynjun, aukin hjartsláttur og hár blóðtristingur, aukið blóðflæði sem leiðir oft til brjóstverks og ógleði ofskynjunar og árásargirni. Spæs er efni sem að er alveg varasamt að nota því að það er sérstaklega með öðrum efnum að þá getur til dæmis að vera nota með ópjóðum og þannig að þá geta eitrun áhrifin orðið mikil. Þannig að þetta er alveg alvarleg nesla og fólk hefur farið í geðrof af þessu og og við vitum í bandaríkjunum þá eru mörg dauðsvöld tengd spæsnótkun og þá oftast blandari nótkun og eitthvað um það á Íslandi held ég. Merki um neyslu geta verið stórir augasteinar, fólk getur ekki verið kyrt, samhengislausar samræður og þá grennast nótendur jafnan mikið. Efnið er algengast hér í veipformi, leifur, gauti, kvetur, fóreldra til að vera vel vakandi fyrir efninu og hegðunarbreytingum. Þetta bara snýr að því að fóreldra ræðu börnum sín og bara fylgist með. Af þeim mikla fjölda kornuveru smitað sem greinst hafa síðistu daga er mikill meiri hluti á suðvestanverðu landinu. Framkvæmdastjóri lækninga og sjúkraðsnu á Akureyri talar um svikalógn og gert er á fyrir talsverður í fjölgun smita þar næstu daga. Smittölur hafa verið lágar á stórum hluta landsins síðustu vikur en nú virðast þær vera komnar á hreyfingu. Í Vestmanneim er komið upp hópsmitt á hjúkrunarheimilinu hraunbúðum og virðast smitt hafa dreft sér víðar í samfélaginu. Á Vestfjörðum, Norðurlandi og Austfjörðum hafa enn ekki greinst mörg smitt. Þeir læknar á landsbyðinni sem fréttast og að talaði við í dag segja að það sé aðeins tímaspursmál hvenær smittum fyrir að fjölga. Það er búið að vera mjög lítið að smittum á Norðurlandi síðustu vikur en þið bara svona býðið kannski eftir að skellurinn komi? Já, má kannski segja það að kom smá svikalok að bylgjan svona fór að fjara út en núna er þetta að hraður uppleið þannig að eftir nokkra daga þá kemur kannski ljóskort að við verðum með fleiri innlagnir. Byrjað er að herða sóttvarnir á sjúkrahúsinu á Akureyri og í dag var sett á heimsóknabann. Engin liggur á sjúkrahúsinu með COVID-19. Það fer eftir umfangi faraldursins hvað sjúkrahúsið er reyðubúið að taka móti mörgum sjúklingum. Ef það allt fer úr böndunum þá getur þetta skipt kannski 10-20 sjúklingar í einu en þá erum við líka komin á algjöft neyðasti. Það voru enga raðir í sínatök og akureyri en þar voru þá tekin um 200 síni í dag. Mikill munur var á smitölum milli daga á Norðurlandi. Það voru bara tvö aðfangdag betur fyrir en við sáum alveg stökk þarna á annan í núna annan í jólum og þá kom í gær þá voru 40 í ákvæð bara alli Norðurlandi, þannig að það er svolítið stórt. Hvernig er svona stemmingin? Þið hljóti að vita þetta að fara að koma hingað? Já, þetta er á leiðinni. Þetta eru svona átta dagar á milli landsluta en þetta er byrjað. Þetta er að fara upp. Er það óþægileg tilfinning? Nei, ekki fyrir mér en örugglega fyrir morga aðra. Dúta fórsæti Pólands sinnjaði í dag umdeildum fjölmiðlalögum staðfestingar. Gagrinendur lagana töldu að með þeim hefði pólska þingið ætlað að þakka niður í sjómansfréttastöðu í bandarískri eigu. Bæði Evrópusambandið og stjórnvöld í bandaríkjunum höfðu gagrind lögin sem pólska þingið samþykti fyrir í mánuðinum. Samkvæmt þeim hefði fyrirtækjum utan Evrópska efnahagsvæðisins verið bannað að eiga ráðandi hlut í pólskum fjölmiðlafyrirtækjum. Átján hefði minnsta hafa farist um helgina í miklum flóðum í norðaustu hluta Brasilíu. Þúsundir hafa neðist til að yfirgefa heimili sín og áfram er hætta á flóðum og örskriðum. Úrhellis rigning hefur verið síðustu vikur og hafa tvær stórar stíflur brostið. Um helgina flætti yfir 40 borgir í Bæjaríki. Á 300 manns hafa slasast í hamförunum og um 35.000 hafa neðist til að flýja að heiman. Af þeim hafa um 16.000 mist heimili sín. Þá eru vegir og mörg mannvirki undir vatni. Ekkert látir á rigningunni samkvæmt veðurspám og varaðir við því að áfram verði hætta á flóðum og örskriðum. Bæja ríki er með þeim fátækari í landinu og framan af ári voru þar miklir þurkar. 
í Salvador höfuborg ríkisins mældist úrkoman 250 mm á aðfangadag. Það er fimmsinu meira en meðaltalið á þessum árstíma. Jólasennilegir hlaupararar á öllum aldri tóku fagnandi þátt í hlaupi í Skopje höfuborg Norður Makedóniu í gær. Hlaupið hefur verið árlegur viðburður en því var aflýst í fyrra vegna faraldusins. Keppendur klæðið sig upp sem jólasenna og hlaupa hringi í miðborginni. Staðan í faraldrinum þengi nokkuð góðum þessar myndir í Norður Makedóniu og hefur núverandi bylgja ekki risið jafn hátt og fyrri. Í landinu búa rúmar tvær miljónir og eru greind virksmitt um 5000 talsins sem stendur. Og þá er það veðrið, Birtali, þú ætlar að segja eitthvað frá gulum viðvörunum? Já, það er núna loksins, ekki loksins kannski, en núna eftir svolítið langan tíma í desember. Það er tvær vikur rúmlega síðan síðasta gula viðvörun gefin út. Það er hríða viðvörun á Vestfjörðum, Norrlandi Vestra og Austurlanda glettingi og svo Austfjörðum. Það er eiginlega öllu norðan og austanverðu landinu á morgun, byrjar í nótt og er að renna út svona fyrir kvöldmatt á morgun og þetta er ekki... Þetta er, hvað maður að segja, ekki mjög alvarleg viðvörun en þetta er enga síðið viðvörun vegna veðurs og það er margir á ferðinni og það er búið að vera rólegt veður þannig að það er bara um að gera að passa þetta ef fólk hyggur á ferðalög. Já, ferðalög gerir passið sig. Fylgist með veðurspónni. Akkurat. Takk fyrir þetta, Birtari. Takk. Og þá eru íþróttunar, Eva Björk Benediktsdóttir ætla að segja okkur frá þeim. Það var markaflóð á öðrum degi jóla í ensku úrvalstildin í fótbolta. Sex leikir voru á dagskrá í gær. Vandís Friðriksdóttir landstiskuna í fótbolta á leikmaður Vals er með slitið krossband. Hún missir því á næsta tímabili. Og Íslendingar voru ábyrandi í þýsku úrvalstildin í handbolta í gær. Það var Íslendingarslagur þegar mættust Flensburg og Mæteborg. Og þá ætlum við að rífi upp það sem var helst í þessum fréttatíma. 664 greindust smitaðir innalands í gær fleiri en nokkru sinni. Í Heraðstómi var í dag tekist á um heimild sóttarnalæknis til að skikka fimm manna hópi í einangrun. Til skoðunar er að fjölga sínastöðutökum á höfuborgarsvæðinu og breyta fyrirkomulagi á Suðurlandsbraut svo að veikt fólk þurfi ekki að býða út í kulda eftir að komast í sínatökum. Vel á annað þúsund manns hafa farið að góðstöðunum síðustu daga þrátt fyrir aðvaranir um að eldgóð skiti hafist fyrir var lítið. Þúsundir hafa neyðist til að flýja heimili sín í mannskeiðum flóðum í norðausturhluta Brasiliu. Þar hefur verið úrhellis rigning og á aðfangudag mældist um 25 cm. Næstu fréttir verða lesnar í útvarpið klukkan 10 í kvöld. Vefurinn Rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. En þessu fréttatíma er lokið, verðið sæl. Á rúf í kvöld, menningarannáðlin, stiklaði á stóru um það helsta sem gerðist í menningarlífinu á árinu sem er á líða.